Good evening, Matini, Fubina, like a lot of Savadam. In number self parenting in one of the Vishet in the Turachiana, Nedakanova. Kaina, I chail the number of self parenting and Dana or three flight introduction are the other. Adin de Chilavagle could check a parjilum. In that topic, I don't continue here. Adon the just a parjit, Munotoboga, Panyanagle, and another topic in the Parayan. Self-parenting in the Varin, the number number than a parent, the Chay Dirikidu, Enula Urivashamana, Ingilpudu, Namali Lula, Rend Tarangal, other Una inner parenting, inner parent, Rendamada, inner child. The Namalula inner child in a Kudal Bellatiraki, inner child. Inner parent Namula relationship in a food well. Bellatraki Dukuna or a process and self parenting. Padimendi Namula brain in the Jalatanga could check a generator and yes, partner on the revise here. Namla brain and the hemisphere under the Namgarium, left hemisphere, right hemisphere. Peer and the hemisphere Nam Adindia the Aitula Chalapurte other road. Chella Sophava Vishashan of the name. The functions and with us. The left brain is the role of functions singing the logic, thinking, realistic, in control, linear, analytical, scientific, accurate, practical, mathematics, categorize, strategic. You know, the characters one parent I recall undergoing a gunagan. A gunagan like which are the number of the logical, linear, analytical, scientific, accurate, in a practical, in a goal. The Lamuru would be inner parent in the gunagan. A left hemisphere, the Mugger inner parent in the Tarathil Visheshi Pichal, but on the Hortigianola or a pattern at the Mugger. Well, a right side in Varanal creativity, intuition, feeling, imagination, daydreaming, arts. He is other than a lamp. Kritimadi properties and Lang Kritimad on the Sadijal. Either were inner child in the property at the Mukwanagir on the fixed the barrel. So either inner child in the properties. Above your brain in the render side of a little render hemisphere. Inner parent of the inner child and the Tarathil Namukwanamangil on the Manasilaki Munodoboga. Potamaki inner parent, inner child, a little left right. Brain in the side of the paranal, but the north again. Inner parent, parent in the eye, Gunanganga, the lamp, left brain. Child in the eye, intuition, other world, like the feelings, emotion based in the paranal, inner child to matter later on. Padunda the name, he ran the Talangal Tamil intercrash. So self parenting is a conversation between two parts of the uh, cerebral hemisphere on the inner on the child in the brain with the middle communication as the number self parenting in the period with the number of thermatrum bonded communication on the athermatrum number of parent like the number of la yadar the bottom nilan in the rich at the my little commendula uru talatilana self parenting in a creature number of a pradana my render the ranger on the number of the other other inner parent at the other inner child the end of the benefits self parent with a benefit in the Varad book. On the Korea self forget every collection of Namuk, Namuruda, the Nail, Namuritane, the other third, self discipline, self love, self respect, self worth, self esteem. You know, three self forget every combination of Namade inner Talakal. The parent in Anagam, child in Anagam, Yatramadra either coordinated on them, perspire and communicated on. So we can't find them in anyone except the qualities can and Sadika Dilla. I was Namal de Ru Adindigamai to the Kariwai to the developing under the Anagi self properties, self discipline, self love, self respect. Self discipline and Varanel, optimal self care activities when we are successful and when we fail. I'm going to enter stages another. C, C, D, uh, sorry, B, C, D of life. 
ബി ബർത്തും ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ഡെത്തും ഇതിന്റെ ഇടയിൽ നമുക്കൊരു സി ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ചോയ്സ് നമ്മുടെ ലൈഫിന്റെ ചോയ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ് നമ്മളെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സക്സസും ഒരു ഫെയിലിയറിന്റെ ഇടയിലുള്ള ആ തലങ്ങളെ ഒരു സെൽഫ് ഡിസിപ്ലിന്റെ അച്ചിൽ നിരത്തി കൃത്യമായ ഒരു സെൽഫ് കെയർ ആക്ടിവിറ്റീസോട് കൂടി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ലൈഫ് വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് എൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫ് ലീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് അതിലത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെൽഫ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് സെൽഫ് ലവ് അത് സെൽഫ് ഒരു മെഡിസിൻ ആണ് ഇറ്റ്സ് എ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് മെഡിസിൻ ഈ ഒരു തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ സെൽഫ് ലവിനെയാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നോക്കിയത് സെൽഫ് ലവ് എന്ന് വെച്ചാൽ ലവ് യുവർ സെൽഫ് ആൻഡ് റെസ്റ്റ് വിൽ ഫോളോ ബുദ്ധ പറയുന്ന ഒരു കോട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് സെൽഫ് ലവ് ഉണ്ടായാലും നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ സ്നേഹിക്കാൻ പഠിച്ചാൽ ഒരു പക്ഷെ മറ്റുള്ളവർ സ്നേഹിച്ചില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് വലിയ പരിപ്പോ പിണക്കമോ പരാതിയോ ഒന്നും ഉണ്ടാകാൻ കാര്യം കാരണം എനിക്ക് എന്നെ അറിയാം സെൽഫ് ലവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ അറിയുക നമ്മളുടെ കപ്പാസിറ്റി അറിയുക നമ്മളുടെ ഇഫക്റ്റീവ്നെസ് അറിയുക നമ്മളുടെ റിസോഴ്സിനെ അറിയുക അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇനി മറ്റൊരു കോട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് യു ആർ ദ ബെസ്റ്റ് മദർ ഫാദർ സിസ്റ്റർ ഫ്രണ്ട് കസിൻ ആ ലവർ യു വിൽ എവർ ഹാവ് അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നെ ഒരു നല്ല അച്ഛനോ അമ്മയോ സഹോദരനോ സഹോദരിയോ കൂട്ടുകാരനോ ഒക്കെയായി മാറാൻ പറ്റും ബെസ്റ്റ് ഇതിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് നമുക്ക് മാറാൻ സാധിക്കും അതാണ് ആ സെൽഫിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇനി സെൽഫ് ലവ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് സെൽഫ് അക്സെപ്റ്റൻസ് നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ അറിയുക നമ്മുടെ കപ്പാസിറ്റികളെ കുറിച്ച് കൃത്യമായി ബോധ്യമുള്ളവരാകുക എന്ത് കഴിവാണ് എനിക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ അറിയുന്നത് തന്നെയാണ് സെൽഫ് അക്സെപ്റ്റൻസ് ആ സെൽഫ് ലവിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ സംസാരിച്ചത് പിന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നു സെൽഫ് ലവ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കുറെ ടിപ്പുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഡോൺ കമ്പയർ യുവർ സെൽഫ് വിത്ത് അതേഴ്സ് കാരണം നമ്മൾ യുണീക്ക് ആണ് ഇതാണ് മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെ എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് പരാതിയോ പരിഭവമോ അല്ലെങ്കിൽ പിണക്കമോ അതല്ലെങ്കിൽ കുറ്റപ്പെടുത്തലോ വഴക്കോ ദേഷ്യപ്പെടലോ ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഞാൻ യുണീക്ക് ആണ് എന്നിലുള്ളത് എന്റെ കണ്ട എന്റെ കണ്ടന്റ് എന്താണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാമെങ്കിൽ അതിനൊന്നും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് എറ്റാതെ നമുക്ക് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് പോകാൻ സാധിക്കും സോ റിമൈൻഡ് യുവർ സെൽഫ് of your worth നമ്മളുടെ ക്വാളിറ്റി നമ്മളിലുള്ള ആ വാല്യൂ എന്താണ് നമ്മൾ അറിയുക ആ വാല്യൂവിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയാൽ മറ്റ് മുന്നിൽ മറ്റു പ്രദേ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ സറൗണ്ടിങ്സിൽ വരുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലംസും ഒരു പരിധിയിലധികം നമ്മളെ അഫക്ട് ചെയ്യാതിരിക്കും ആൻഡ് ഗിവ് യുവർ സെൽഫ് പെർമിഷൻ ടു സേ നോ സെറ്റ് ബൗണ്ടറീസ് ചൂസ് റൈറ്റ് പീപ്പിൾ ബൗണ്ടറീസ് സെറ്റ് ചെയ്യുക അതിനൊക്കെ ഒക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ഇതാണ് സർപ്രൈസ് യുവേഴ്സ് നമ്മൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ തോമസ് സാറ് തോമസ് സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു സർപ്രൈസ് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന തരത്തിൽ നമ്മളുടെ മാറ്റം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ചുറ്റുപാടുകളുള്ള മാറ്റം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മക്കളിലുള്ള മാറ്റം അത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് സന്തോഷകരമായിരുന്നു മറ്റുള്ളവർക്ക് സർപ്രൈസ് ആകും മറ്റുള്ളവരെ നമ്മുടെ ഒപ്പം നീങ്ങാൻ സഹായിക്കുക അനുവദിക്കുക അതിനെ പ്രേരിപ്പിക്കുക ഇതെല്ലാം തീർച്ചയായും നമ്മളിലുള്ള ആ സെൽഫ് ലവിനെ ഉയർത്തി കാണിക്കുക എനിക്കിത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ലൈഫിൽ സക്സസ് ഓർ ഫെയിലിയർ എന്നുള്ള തലത്തിലധികം നല്ലൊരു ലൈഫ് ലീഡ് ചെയ്യാം സക്സസും ഫെയിലിയറും ഒക്കെ അപേക്ഷികമാണ് സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് വരുന്നത് അനുസരിച്ച് വരുന്നതാണ് ചിലപ്പോൾ വന്നിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ വന്നില്ലെന്ന് വരികയാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് എക്സസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി നമ്മൾ തന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ടും നിക്ഷിപ്തമാണ് എന്നാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ സംസാരിച്ചത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ ഇന്നർ പേരൻറ്റും ഇന്നർ ചൈൽഡും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തലം രണ്ട് തലങ്ങളുണ്ട് ആ തലങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു യാത്രയാണ് നമ്മൾ അടുത്തായിട്ട് പോകുന്നത് പക്ഷെ ഇന്ന് നമുക്ക് സോ ഇന്നർ പേരൻറ് എന്നാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇന്നർ പേരൻറ്റിന്റെ വശങ്ങൾ ഒരു പേരൻറ് എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും റിച്ച് ആണ് റിസോഴ്സ്ഫുൾ
അതിനുള്ള ഗ്യാപ്പ് അത് പരിധിയിലധികം കൂടുതൽ അതിന്റെ ഒരു എൻഷുർ ചെയ്യുന്ന ആ ഗ്യാപ്പിലധികം ഒരു ഗ്യാപ്പ് അവ തമ്മിലുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പലപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് നമ്മളെ തന്നെ നഷ്ടമാകും അപ്പൊ നമ്മളെ നഷ്ടമാകാതിരിക്കാൻ ഈ ഗ്യാപ്പിനെ നമ്മൾ ബ്രിഡ്ജ് ചെയ്യണം സോ ഇന്നർ പേരന്റിങ്ങും ഇന്നർ ചൈൽഡും നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ സോ വി ഹാവ് ടു ലെറ്റ് സ്പ്രിഡ് ദ ഗ്യാപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഇന്നർ പേരന്റ് ആൻഡ് ഇന്നർ ചൈൽഡ് അപ്പൊ ഈ ഗ്യാപ്പ് എത്രമാത്രം സാൻവിച്ച് ചെയ്തു അത്രമാത്രം ഒരു ബൈഫർക്കേഷൻ ഇന്നർ പേരന്റെന്നോ ഇന്നർ ചൈൽഡെന്നോ ഒരു ബൈഫർക്കേഷൻ ഇല്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോകാം തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഒരു പക്ഷെ അനേകരുടെ ലൈഫ് എല്ലാവരുടെയും ആണെന്ന് ഞാൻ അങ്ങനെ ജനറലൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിലെങ്കിലും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം വരാറുണ്ട് ഒരു ലാക്ക് ഓഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അത് മറ്റുള്ളവരുമായിട്ടല്ല നമുക്ക് നമ്മെ തന്നെ മനസ്സിലാകാത്ത അവസ്ഥ നമുക്ക് സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ല സെൽഫ് എസ്റ്റീം ഇല്ല അല്ലെ സെൽഫ് അക്സെപ്റ്റൻസ് ഇല്ല എന്നൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മളോട് തന്നെ പറഞ്ഞ് മർമർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം നമ്മുടെ ഇന്നർ പേരന്റും ഇന്നർ ചൈൽഡും തമ്മിൽ എപ്പോഴും ഓപ്പോസിറ്റ് തലങ്ങളാണ് ഇത് തമ്മിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കുറവാണ് ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് കുറവാണ് മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് നമ്മൾ നമ്മളെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്നർ സൈഡിനെ കുറിച്ചാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് അവിടെ ഒരു ഇന്നർ പേരന്റും ഇന്നർ ചൈൽഡും തമ്മിലുള്ള ആ കണക്ടിവിറ്റിയിൽ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് രണ്ടുപേർക്കും രണ്ടുപേരുടേതായ അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട് ഐ ആം റൈറ്റ് ബി ടു എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് രണ്ടുപേരും ആർഗ്യൂ ചെയ്യുക ഫേസ് ടു ഫേസ് അല്ല ഓപ്പോസിറ്റ് തലങ്ങളിൽ നിന്ന് അതിനെ ശരിക്കും സത്യത്തിൽ നമ്മൾ ഒന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ രണ്ട് തോട്ടുകളാണ് ഒരു ബിലീഫിന്റെ പാട്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ സമയം എക്സ്പീരിയൻസിന്റെ തലമാകാം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ചില സാഹചര്യങ്ങളുടെ തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതാകാം എന്താണെങ്കിലും സംഭവിക്കുന്ന എന്താണ് അവിടെ എല്ലാം ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് നടക്കും ഇന്നർ പേരന്റും ഇന്നർ ചൈൽഡും തമ്മിൽ ഒരു ചെറിയ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഈ കോൺഫ്ലിക്റ്റിന്റെ വ്യാപ്തി ഡെയിലി ലൈഫിൽ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് തീരുമാനം എടുക്കുമ്പോൾ ചില അക്സെപ്റ്റൻസ് നമ്മൾ പ്രകടിപ്പിക്കുമ്പോൾ ചിലരോടുള്ള പോസിറ്റീവ്നെസ് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ ആവശ്യമുള്ള ഒരാളെ നമ്മൾ തഴയേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാം ഈ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് നിലനിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടത് എപ്പോഴും ഒരു ഒരു മ്യൂച്വൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആണ് സോ ലാക്ക് ഓഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്ന ആ തലം മാറി ആ പരസ്പരം ആ ഗ്യാപ്പിനെ ബ്രിഡ്ജ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിച്ചാൽ ഇന്നർ പേരന്റ് വിന്നർ ചൈൽഡ് നമ്മുടെ ഗ്യാപ്പ് ഇല്ലാതെ വന്നാൽ ഇതിനെ റിയലൈസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു തലം എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ലൈഫ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സ്വല്പം കൂടെ എളുപ്പമായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഈ സ്റ്റഡിയിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുന്നത് എന്താണ് ഇതിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് എന്ന് കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മള് ഒരു ഒരു ചൂസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബിക്കും സി ബിക്കും ഡിക്കും ഇടയിൽ ഒരു ചൂസ് എന്നത് പറഞ്ഞു ചൂസ് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ യുവർ ഇന്നർ പേരന്റ് ആൻഡ് ഇന്നർ ചൈൽഡ് പക്ഷെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം ആ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇഗ്നറൻസ് കൊണ്ടാകാം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓവർ കോൺഫിഡൻസ് കൊണ്ടാകാം എന്തുകൊണ്ടാണെങ്കിലും ഈ ഇന്നർ ചൈൽഡും ഇന്നർ പേരന്റും നമ്മൾ ആ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മളൊന്ന് പാച്ചപ്പ് ചെയ്ത തീർച്ചയായിട്ടും ആ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ കൂടുതൽ പോസിറ്റീവ് ആക്കിയാൽ നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം ആ പ്രോസസ്സിന് നമ്മൾ സെൽഫ് അഡ്വക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ ഒരു അഡ്വക്കേറ്റ് ആക്കും അഡ്വക്കേറ്റിന്റെ പ്രത്യേകത അറിയാലോ അഡ്വക്കേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ മുമ്പിൽ ചെല്ലുന്ന പ്രശ്നത്തെ കൃത്യമായിട്ട് തലനാരിഴ കീറി അത് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി അതിന്റെ ഊഹാപോഹങ്ങൾക്കിടയില്ലാതെ കൃത്യതയോടു കൂടി അത് പ്രസന്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അഡ്വക്കേറ്റിന്റെ ചുമതല അപ്പൊ ആ ചുമതലയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ എത്രമാത്രം ക്ലാരിറ്റിയോടു കൂടി ആ പ്രശ്നത്തിന് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താമെന്നാണ് നമുക്ക് ചിന്തിക്കുന്നത് ജയമാണ് പ്രശ്നം അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു സെൽഫ് അഡ്വക്കേറ്റിന്റെ ആവശ്യമാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശരിയാണോ തെറ്റാണോ അപ്പൊ ഇ
അതിന് വേണ്ട റെമഡി അത് അഡ്വക്കേറ്റ് ചെയ്യും സോ ഹെൽത്തി ഇന്നർ പേരന്റ് ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് ഹെൽത്തി ബൗണ്ടറീസ് ഏത് ബൗണ്ടറി വരെ പോകാം ഏത് ബൗണ്ടറിയിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യാം അതോ ബൗണ്ടറിനെ മാറ്റി വിശാലം നമുക്കറിയാം എല്ലാവർക്കും ഒരു കംഫോർട്ട് സോൺ നമുക്കറിയാം കംഫോർട്ട് സോണിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫിയർ സോൺ ആണ് ആ ഫിയർ സോൺ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു ലേണിംഗ് സോൺ ആണ് അതിനുശേഷം ഒരു ഗ്രോത്ത് സോൺ ആണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഗ്രോത്ത് സോണിലേക്ക് പോകാനാണ് പക്ഷെ പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഗ്രോത്ത് സോണിൽ എത്തില്ല കാരണം നമ്മൾ ഫിയർ സോണിൽ നിൽക്കും കംഫോർട്ട് സോണിലാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു ആശയത്തിലാണ് നമ്മൾ കംഫോർട്ട് സോണിൽ നിൽക്കുന്നത് പക്ഷെ കംഫോർട്ട് സോണിന്റെ ബൗണ്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫിയർ സോൺ ആണ് അത് ഇൻഹറൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ അറിയാതെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉള്ളതാണ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ കുട്ടിക്കാലത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്ന ബിലീഫുകളോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പീരിയൻസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആ ഫിയറിന്റെ ബൗണ്ടറികൾ എപ്പോഴും ഹാർഡാണ് ഈ ബൗണ്ടറിയെ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ഫിയർ സോണിലൂടെ കടന്നു വേണം ലേണിംഗ് സ്റ്റോണിലേക്ക് പോകാൻ ഒരു പക്ഷെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പലരെയും എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയി അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ആയി കാണുന്നവരെല്ലാവരും ഈ കംഫോർട്ട് സോണിൽ നിന്ന് ജമ്പ് ചെയ്ത് ലേണിംഗ് സോണിലേക്ക് പോകുന്നവരാണ് ജമ്പ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ ഫിയർ സോൺ തന്നെ പോകും ലേണിംഗ് സോണിന്റെ സാധ്യതകൾ തുറന്നു കിട്ടിയാൽ പക്ഷെ നമ്മുടെ ഈ കോവിഡ് കാലമല്ല ലേണിംഗ് സോണിന്റെ സാധ്യതകൾ വളരെ ശക്തമായി തുറന്നു കിട്ടിയ സാധനങ്ങൾ അത് ഉപയോഗിക്കാത്ത ഒത്തിരി പേര് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് ഉപയോഗിച്ച് ഗ്രോത്തിലേക്ക് പോയവരും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു തലത്തിൽ അവിടെ നമ്മൾ സെൽഫ് അഡ്വക്കേറ്റിംഗ് വേണം കാരണം നമ്മുടെ ബൗണ്ടറികൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാമോ ഏതാണ് നമ്മുടെ ബൗണ്ടറി ആ ബൗണ്ടറിക്ക് എത്രമാത്രം എന്താ പറയുക ഒരു കോൺക്രീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അടിസ്ഥാന ബേസിസ് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ തീരുമാനിച്ച് നമ്മളുടെ ഹെൽത്തി ഇന്നർ പേരന്റിനെ നമ്മുടെ എസൻസുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് ആ എസൻസിനെ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കുട്ടികളെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കി അറിയാം മാതാപിതാക്കളുടെ ഭാഗത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അമ്മയുമായിട്ടായിരിക്കും കുട്ടികൾക്ക് കണക്ഷൻ കാരണം അവർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ബൗണ്ടറി വെക്കാൻ അറിയാം അവരെ കൃത്യമായിട്ട് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ അറിയാം അവരെ കൃത്യമായിട്ട് വാല്യൂ ചെയ്യാൻ അറിയാം ഒരമ്മയുടെ പാട്ട് വളരെ ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ ഒരു പരിധിയിലധികം കുട്ടികളുടെ ഭാവി സേഫ് ആയിരിക്കും അച്ഛനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പറയാൻ പറ്റത്തില്ല പലപ്പോഴും പല തരങ്ങളിൽ അത് എങ്കിലും അമ്മ വളരെ സേഫ് ആണെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടി നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം അമ്മ തന്നെ ആകാനാ സാധ്യത അച്ഛൻ ഒരു കാരണം തന്നെ ആകാം പക്ഷെ അതിനേക്കാളും മെജോറിറ്റി ബാലൻസ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ അതിനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ആ ഇൻഹറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെഗുലേഷൻ ഉള്ള ആളെന്ന നിലയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അമ്മയ്ക്ക് ഒത്തിരി ഉത്തരവാദിത്വം അമ്മ ഹെൽത്തി ആണെങ്കിൽ അവർ ഹെൽത്തി ഇന്നർ പേരന്റിന്റെ തലത്തിൽ നിന്നാൽ തീർച്ചയായിട്ടും കുട്ടികൾക്കൊന്നും സംഭവിക്കും പക്ഷെ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥ അനുസരിച്ച് ചിലപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് അപ്പൊ ബൗണ്ടറി ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് പോകാം ബൗണ്ടറി ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ അതിനെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാതെ വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ വാല്യൂവിനെ കറക്റ്റായിട്ട് അസസ് ചെയ്യാതെ വരുമ്പോൾ ആ ഇന്നർ ആ എസൻസിനെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാതെ വരും തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്നർ ചൈൽഡിന്റെ ഇമോഷണൽ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമ്മൾ മാറ്റി മറിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില പോയിന്റുകൾ അവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന രീതി ഇതാണ് ഹെൽത്തി ഇന്നർ പേരന്റ് ഹാസ് ടു വാലിഡേറ്റ് വാട്ട് എവർ ചൈൽഡ് എസൻസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇപ്പൊ ചൈൽഡിന്റെ എസൻസ് എന്താണോ അല്ലെങ്കിൽ ചൈൽഡിലുള്ള ആക്ച്വൽ ക്വാളിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ആ കപ്പാസിറ്റി എന്താണോ അത് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്താണോ അത് പ്രഷർ ആകാം എലേഷൻ ആകാം ഒരു ആഹ്ലാദമാകാം അല്ലെങ്കിൽ യുഫോറി ആകാം എക്സ്ട്രസി ആകാം സാഡ്നെസ് ആകാം ഡിസ്പൊട്ടൻ ഡിസ്പൊണ്ടൻസി ആകാം നിരാശയാകാം ഡിപ്രഷൻ ഫിയർ ആൻസൈറ്റി ആംഗർ ഹോസ്റ്റിലിറ്റി ആൻഡ് കാം ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ ആകാം ഇത് പ്രിവൈലിംഗ് ഇമോഷണൽ സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന് പറയും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴുള്ള ഇമോഷണൽ സ്റ്റേറ്റിന്റെ തലങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഈ തലത്തെ കൃത്യമായിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഇന്നർ പേരന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്തി പേരന്റ് ഇന്നർ ചൈൽഡിനെ കറക്റ്റായിട്ട് ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്
മെച്ചുറായി നിൽക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ആ ഒരു തലമാണ് ഒരു ഹെൽത്തി ഇന്നർ പാരന്റ് ഹെൽത്തി ഇന്നർ ചൈൽഡിന്റെ മുകളിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇന്നർ ഹെൽത്തി ഇന്നർ പേരന്റിന്റെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള സാധ്യതകൾ കൃത്യമായിട്ട് വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ അത് ചൈൽഡിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസിനെ കൃത്യമായിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ നമ്മളിലുള്ള സെൽഫ് പേരന്റിങ് വളർന്നു വരുന്നു നമുക്കറിയാം ഓൺ ദ ഡ്യൂ കോഴ്സ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളുടെ സെൽഫ് പേരന്റ് എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആണ് ഇതുപോലുള്ള അവയർനെസ് പ്രോഗ്രാമിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഞാൻ ഇതായിരുന്നോ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ അതായിരുന്നു ചെയ്യേണ്ടത് ഏതായിരുന്നു കൂടുതൽ ബെറ്റർ ഇങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷനിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പ്രോസസ്സ് ഇന്നറിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിനെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞ് സ്വൽപ്പം കൂടെ കൂടുതൽ ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ തയ്യാറായാൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ടൊരു ഒരു ഒരു വിക്ടോറിയസ് ലൈഫ് ലീഡ് ചെയ്യാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് മറ്റൊരു രീതിയിൽ ഈ ഇന്നർ പേരന്റിനെയും ഇന്നർ ചൈൽഡിനെയും മറ്റൊരു രീതിയിൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ ഒരു കോൺഷ്യസ് മൈൻഡും സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡും എന്ന തരത്തിൽ കൂടെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം വി കെൻ സെ ഇന്നർ പേരന്റ് റെപ്രസെന്റ് ആസ് എ കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് ഒരു കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിന്റെ തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്നർ പേരന്റ് പ്രവർത്തിക്കുന്നു എപ്പോഴും കോൺഷ്യസ് ആകുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമേ പ്രശ്നം അങ്ങനെ കോൺഷ്യസ് ആകുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കാരണം നമ്മുടെ ഇന്നർ ചൈൽഡിന്റെ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡുമായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ എപ്പോഴൊക്കെ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് നമ്മൾ അറിയാതെ നമ്മളെ ഗവേൺ ചെയ്യുന്നു നമ്മളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു അപ്പോഴെല്ലാം നമ്മുടെ കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് ഡൗൺ ആയി പോകും നമുക്കറിയാം അപ്പൊ ഇന്നർ ചൈൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് സ്വൽപ്പം ഇമോഷണൽ ബേസ്ഡ് ആണ് എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് എന്നെ പരിഹരിക്കാവുന്ന എല്ലാ തരം തീർച്ചയായിട്ടും കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിനെ പരിഹരിക്കാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മുടെ കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിന്റെ പരിധിയെ നമ്മൾ ഉയർത്തുക അവയർനെസ്സിലൂടെയും നോളജിലൂടെയും റിയൽ ടൈം എക്സ്പീരിയൻസിലൂടെ എല്ലാം നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഓരോ ക്ലാസ്സിലും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എക്സ്പീരിയൻസ് ഓരോ തരമായി ഈ എക്സ്പീരിയൻസിനെ ഒന്ന് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് അതിനെ പ്രായോഗികമായി നമ്മൾ തന്നെ ഒന്ന് ഉപയോഗിക്കാൻ തയ്യാറായാൽ നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ ഈ എക്സ്പീരിയൻസിന്റെ തല അല്ലെങ്കിൽ ഈ അറിവിന്റെ തലം ഈ കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിനെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കോട്ട് കാലം ഒക്കെ നമുക്ക് തന്നതും ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ നമ്മുടെ കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിന്റെ ആ ബൗണ്ടറി ഒക്കെ റീഫിക്സ് റീഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മളത് അറിഞ്ഞ് അറി അറിയാൻ തുടങ്ങി പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കുറ്റി മാറ്റി അടിക്കാം കുറ്റി മാറ്റി അടിക്കുന്ന ഇപ്പം വളരെ ഈസിയാണ് ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകം സോ വി നീഡ് ടു ബിൽഡ് എ മദർ ചൈൽഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇനിഷ്യൽ തുടക്കത്തിൽ എപ്പോഴും ഒരു അമ്മയും കുട്ടിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് നമ്മളൊന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്നറിലേക്ക് കൊടുത്താൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമ്മുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇപ്പൊ തമ്മിലുള്ള ഈ ഇന്നർ ആൻഡ് ഇന്നർ ചൈൽഡും ഇന്നർ പേരന്റും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിനെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് മെച്ചപ്പെടുത്താം നമുക്കറിയാം മദറും ചൈൽഡും തമ്മിലുള്ള ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്കറിയാം ചൈൽഡ് ഒരു മെച്ചുവർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മയുടെ ഒപ്പമാവും ഇന്നത്തെ അമ്മമാര് പലപ്പോഴും പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ അമ്മമാരും അച്ഛന്മാരും ഒരുപാട് പറയുന്നുണ്ട് നമ്മളെ പോലും മിടുക്കന്മാരാണ് നമ്മളെ മക്കൾ പക്ഷെ നേരെ വഴിയിൽ കൂടി അല്ല അവരുടെ മിടുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതായിരിക്കും ഒരു പരാതി അവരെപ്പോഴും മിടുക്കന്മാരാ ഒരു സംശയവുമില്ല ഈവൻ മൊബൈലിന്റെ ഉപയോഗത്തിലാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സാഹചര്യങ്ങളായിക്കോട്ടെ അവരെപ്പോഴും ബെറ്റർ ആണ് കാരണം ന്യൂ ജനറേഷന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാനും ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യാനും അത് പ്രായോഗികമായി ഉപയോഗിക്കാനും ഒക്കെ അവർക്ക് എളുപ്പമാണ് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത പല കാര്യങ്ങളും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ അത്ഭുതപ്പെടും ഇതെന്ത് കപ്പാസിറ്റി ഇവരൊക്കെ നമ്മളുടെ ആ എന്താ പറയുക ജനസിൽ ഉള്ളവരാണോ എന്ന് പോലും പലപ്പോഴും നമുക്ക് തോന്നിപ്പോകും അത്ര ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും പക്ഷെ പലപ്പോഴും അതിനൊരു എന്താ പറയുന്ന ഈ ന്യൂ ന്യൂ ടെക്നിക് ഗാഡ്ജറ്റുകളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചില പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ഇനി അഥവാ അവർ ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണെങ്കിൽ പ
നമ്മളെ പോലുള്ള വ്യക്തികളായിക്കോട്ടെ നമ്മളിലുള്ള ഇന്നർ പേരന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിലുള്ള ഇപ്പോൾ ആസ് സച്ച് പേരന്റ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ആ പേരന്റിന് ചില പ്രത്യേക ഗുണഗണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് സമൂഹം പറയുമ്പോഴും നമുക്കതില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത കാരണം അവിടെ നമ്മളുടെ ഇന്നർ ചൈൽഡിന്റെ ചില ഇമോഷണൽ ബാക്കപ്പുകൾ കൂടെ നമ്മൾക്ക് മാനേജ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അവിടെയാണ് ഒരു ഐഡിയൽ ഇന്നർ പേരന്റ് എന്തായിരിക്കും ഇത് എല്ലാവർക്കും നമുക്ക് അറിയുന്നതാണ് അൺകണ്ടീഷണൽ ലവ് നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല അക്സെപ്റ്റൻസ് അക്സെപ്റ്റൻസും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അത്ര ഈസി ആയിട്ട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ഞാൻ അച്ഛനാകുമോ ഞാൻ അമ്മയാകുമോ എന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് അവനെയൊക്കെ പൂർണ്ണമായിട്ടും അങ്ങ് വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പോകത്തില്ലേ എന്ന് ചിന്തിക്കുക അപ്പോൾ നർച്ചറിങ് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നർച്ചറിങ് കാരണം കുട്ടികൾ നർച്ചർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ കൂടുതൽ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യും കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഡിമാൻഡ് ചെയ്താൽ അതിനെ അതിനെ മേക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അത്ര എളുപ്പമല്ല അപ്പൊ നർച്ചറിങ് അക്സെപ്റ്റൻസ് കമ്പാഷനേറ്റ് അതൊരു പോസിറ്റീവ് ഗ്രൗണ്ട് ആണ് പൊതുവെ നമുക്കില്ല കാരണം നമ്മളുടെ ഈ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യമാണ് കാരണം നമ്മളുടെ നമ്മളുടെ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് കമ്പാഷനേറ്റ് ഒരു തലം പിന്നെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഏറ്റവും കുറവുള്ളതാണ് ഭാര്യ ഭർത്ത് റിലേഷൻസിലാണെങ്കിലും സമൂഹത്തിലാണെങ്കിൽ എല്ലാം അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആണ് നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും ഏറ്റവും കുറവായിട്ട് വരുന്നത് പിന്നെ നോൺ ജഡ്ജ്മെന്റൽ ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി നമ്മൾ നിലനിർത്തണം നോൺ ജഡ്ജ് ക്വാളിറ്റി നിലനിർത്തണം ജഡ്ജ്മെന്റൽ ആണ് അധികവും നമ്മൾ പിന്നെ സേഫ്റ്റി ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ എവിടെയാണ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ അഷ്യൂർ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയാൻ പോലും നമുക്ക് അറിയില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് കാരണം നമ്മളിപ്പോ മൊബൈലുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഗെയിംസ് അഡിക്ഷൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഏതാണ് സേഫ് ഏതാണ് അൺസേഫ് എവിടെയാണ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ വേണ്ടത് ഇനി നമ്മുടെ കുട്ടികൾ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യത്തില്ല എന്നുള്ള ഒരു ഓവർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ പോലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ കാണിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ പലപ്പോഴും അബദ്ധത്തിൽ പെറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന അവസരങ്ങൾ ഗൈഡ് ഓൺ റൈറ്റ് ഓർ റോങ് തെറ്റിനെയും ശരിയും കൃത്യമായിട്ട് എസ് എൻഓ എസ് എഫ്ടിനെ പോലെ പറയാൻ പറ്റുന്ന ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അവസ്ഥ ബൗണ്ടറീസ് നമ്മൾ ബൗണ്ടറീസ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നവര് നമ്മൾ മറ്റേ മാർക്ക് ചെയ്ത് കുറ്റിയൊക്കെ അടിച്ച് പുറത്ത് പോകരുതെന്ന് പറയുന്നവരാണ് പക്ഷെ അവർ ബൗണ്ടറീസ് ഷോ കാണിക്കാൻ നമ്മൾ പഠിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ബൗണ്ടറീസിനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നവരാണ് അതിനുവരെ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണ് മാർക്ക് അല്ല ആവശ്യം കാരണം ബൗണ്ടറീസ് അവർ തന്നെ ഫിക്സ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് നമ്മൾ അതിനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് അവരെ കൊണ്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിക്കണം പിന്നെ ഹെൽപ്പ് ടു മേക്ക് അവർ ഓൺ ചോയ്സ് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഒരിക്കലും അവരുടെ ചോയ്സിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടെത്തിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരെ കൊണ്ട് എത്തിക്കത്തില്ല നമ്മൾ പറയുന്നത് ചെയ്യുക എഞ്ചിനീയർ ആകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ മെഡിസിൻ ആക്കും മെഡിസിൻ ആക്കുന്നവരെ എഞ്ചിനീയർ ആക്കും അവസാനം മറ്റൊരു വഴി കൂടെ അല്ലെ അപ്പൊ അവരുടെ ചോയ്സിനുള്ള പ്രാധാന്യം പലപ്പോഴും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നില്ല ചോയ്സ് കൃത്യമായിട്ട് കണ്ടെത്താൻ ഒത്തിരി മാർഗങ്ങളുണ്ട് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആണോ ഇല്ലയോ എന്നറിയാൻ ഒത്തിരി ഒത്തിരി മാർഗങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ചോയ്സിനെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഇതെല്ലാം ഒരു ഐഡിയൽ പേരന്റ് എന്ന തലത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യണം ഇതിനെക്കാൾ ഒക്കെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ഒരു ഐഡിയൽ പേരന്റ് എന്ന നിലയിൽ പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പോയിന്റും കൂടെ പറയാം ആർക്കെങ്കിലും ഒന്ന് ഐഡിയ ഐഡിയൽ പേരന്റ് എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഇന്നർ ചൈൽഡിന് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ക്വാളിറ്റി ആർക്കെങ്കിലും പറയാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് കൊടുക്കാത്തതാണ് ഗ്യാരണ്ടിയാണ് ബാങ്കിൽ കൊണ്ടുപോകത്തില്ല പൈസ എ ടി എം വഴി എടുപ്പിക്കത്തില്ല ചെയ്യാവുന്നതെല്ലാം നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്ത് ഒരു സ്പൂൺ ഫീഡ് ഒരു ബോണ്ടഡ് അല്ലെ അങ്ങനെ ഒരു തലത്തിലാണ് നമ്മൾ വളർത്തുന്നത് അവരെ അവർക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ വിവാഹം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യമായി ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ വെക്കുന്നത് ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിൽ വെച്ചായിരിക്കും വീട്ടിൽ വെക്കാൻ സൗകര്യമുണ്ട് പക്ഷെ അപ്പൊ മക്കൾ പഠിക്കുകയാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രിവിലേജ് ചെയ്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു റിസ്ക് എടുക്കാനുള്ള ഒരു മിനിമം സാധ്യത നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു ഐഡിയൽ പേരന്റ് അപ്പൊ ഈ ഐഡിയൽ പേരന്റ് ഒന്നും
അത്തരത്തിൽ കടന്ന വാക്കാണ് അൺകണ്ടീഷണൽ ലവ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രായോഗികമല്ല മനുഷ്യനെ പ്രാപ്യമായ ഒരു കാര്യമല്ല അക്സെപ്റ്റൻസ് നർച്ചറിംഗ് കമ്പാഷനേറ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് നോൺ ജഡ്ജ്മെന്റൽ അപ്പൊ ഈ പത്ത് പോയിന്റുകൾ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ പതിനൊന്നോ പന്ത്രണ്ടോ പോയിന്റുകൾ എടുത്താൽ തന്നെ നമ്മളിലുള്ള ഇന്നർ പേരന്റിന്റെ തല നമുക്കറിയാം വേറെ എങ്ങും നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചു പോകേണ്ട കാര്യം അപ്പൊ ഈ ഇന്നർ പേരന്റിനെ നമുക്ക് ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഒന്ന് സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മാർഗം തന്നെ ഞാനും അവലംബിക്കുകയാണ് കാരണം നോർമൽ പാരന്റിംഗ് ശൈലികൾ എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് വേറെ ശൈലികളൊന്നും ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മളിലുള്ള ഇന്നർ പാരന്റിനെ അറിയാൻ അതിന്റെ ആ ഒറിജിനൽ ഉപജ്ഞാതാവ് പറഞ്ഞ ഒന്നണ്ട് വാക്കുകൾ ഞാൻ പറയാണ് ഡോക്ടർ ഡാനിയൽ സ്റ്റോൺ എക്സ്പ്ലെയിൻസ് പാരന്റിംഗ് ടൈപ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ടു ഡയമെൻഷണൽ വ്യൂസ് ടു ഡയമെൻഷണൽ വ്യൂസ് വാം താൻ വാം തോർ ലവ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് സ്ട്രക്ചർ ഈ രണ്ട് ഈ രണ്ട് തലങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പാരന്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഡോക്ടർ ഡാനിയൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു വാം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വാംത്ത് ആൻഡ് ഓർ ലവ് അത് രണ്ടും പറയാം ലവ് എന്ന് പറയുന്നതിന് ആ ഡെഫിനേഷന് സ്വല്പം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ലവ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാത്തിനും കൊണ്ട് അത് കണക്ട് ചെയ്ത് കുടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ഒന്നും ഒരു പത്ത് ശതമാനം പോലും സിൻസിയർ അല്ല അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ വാംത്ത് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അത് ഇച്ചിരിയുടെ ഈസിയസ്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാനുള്ള വാക്കാണ് എന്താണ് വാംത്ത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലവ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്യാം അപ്പൊ വാംത്ത് അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത് കൺട്രോളും അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചർ ഈ രണ്ട് തലങ്ങളെ ബേസ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ടു ഡയമെൻഷണൽ ബേസിനെ വ്യൂസിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഡോക്ടർ ദാനിയർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത ആ പേരന്റിംഗ് സ്റ്റൈലുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് തന്നെയാണ് ഇതിനകത്ത് ഒന്നും പുതുമയുള്ളതല്ല പഴയ പോലെ തന്നെ ഹൈ വാം ലോ വാം ഹൈ കൺട്രോൾ ആൻഡ് ലോ കൺട്രോൾ നാല് തരമായിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചു ഏത് പേരന്റിംഗ് ക്ലാസ്സും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എല്ലാം ഇത് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇങ്ങനെ നാല് തരത്തിലുള്ള പേരന്റിംഗ് സ്റ്റൈലുകളാണ് അതോറിറ്റേറ്റീവ് അതോറിറ്റേറിയൻ പെർമസീവ് അൺഇംപോർട്ട് നാല് തരങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഇതിനെ ഹൈ വാം ഹൈ കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വാം താൻ കൺട്രോളിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഒരു ടു ഡയമെൻഷണൽ തലത്തിൽ നമുക്കതിന് ഈസി ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം സോ അതോറിറ്റേറ്റീവ് അതോറിറ്റേറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഹൈ വാം ആൻഡ് ഹൈ കൺട്രോൾ നമ്മൾ വേണ വേറെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി എന്താണ് സിങ്കിങ് ആണ് കോമ്പൻസേറ്റിംഗ് ആണ് കോംപ്ലിമെന്ററി ആണ് ഹൈ കൺട്രോൾ ആണെങ്കിൽ വാം തു വെച്ച് മാനേജ് ചെയ്യും ഹൈ വാം താണെങ്കിൽ കൺട്രോൾ വെച്ച് മാനേജ് ചെയ്യും അപ്പൊ രണ്ടും ഓക്കെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് കൃത്യസമയത്ത് കൊടുക്കേണ്ട അളവിൽ കൊടുക്കേണ്ട ആൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട സമയത്ത് കൊടുക്കും ആവശ്യത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യവും ഉണ്ട് ന്യായമായ കൺട്രോളും സോ ഇതാണ് നമ്മൾ റിസ്ക് എടുക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന തലവിധ ആവശ്യത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കും ബൗണ്ടറി തെറ്റിപ്പോകുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് ബൗണ്ടറിയെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കും മാർക്ക് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നില്ല സോ മറ്റുള്ള നമ്മൾ അതൊക്കെ അതോറിറ്റേറിയൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പേരൻസ് നമ്മുടെ അച്ഛനും അമ്മയും അതോറിറ്റേറ്റീവ് നേച്ചർ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടല്ല എന്ന് ചോദിക്കേണ്ട അത് തീർച്ചയായിട്ടും ആയിരിക്കും പക്ഷെ അവരല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും നമുക്ക് ദേഷ്യം മൂക്കിന്റെ തുമ്പത്തും അല്ലെ വാ തുറന്നാൽ പല രീതിയിലുള്ള വാക്കുകളും ഒക്കെ നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരും നമ്മളെ കുഴപ്പമാണെന്ന് ആരും പറയുന്നില്ല നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ഇന്നർ ചൈൽഡിന്റെ ചില പ്രശ്നങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഇന്നർ ചൈൽഡിന്റെ അകത്ത് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ചില എന്താ പറയുക അഡ്രസ്സുകൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്യാനുണ്ട് വേണ്ട രീതി അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇന്നർ ചൈൽഡ് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മൾ ഇന്ന നമ്മൾ ഇന്നർ പേരന്റ് ഏതിൽ നിൽക്കുന്നു ഹൈ ഫ്ലേവറിൽ നിൽക്കുക സോ ഇവിടെ അതോറിറ്റേറ്റീവ് വെരി പെർഫെക്റ്റ് ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം നോക്കൂ ലോ വാം ആൻഡ് ഹൈ കൺട്രോൾ കൺട്രോൾ ഒരു സൈഡിൽ കൂടുന്നു പക്ഷേ അതിനെ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള വാം ആ ലവ് അഫക്ഷൻ അതൊന്നുമില്ല അതോറിറ്റേറിയൻ ആയിട്ട് മാറും ഇനി ലോ കൺട്രോൾ ലോ കൺട്രോൾ ഹൈ വാം കൺട്രോൾ ഇല്ല പെർമിസി എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ചെയ്യും പെർമിഷൻ ആണ് കൂടുതൽ
നമ്മളുടെ ഇന്നർ പേരന്റും ഇന്നർ ചൈൽഡും തമ്മിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് ഇല്ലെന്നാണ് കൃത്യമായിട്ട് അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇന്നർ ചൈൽഡിന്റെ കരച്ചിലുകളെല്ലാം അതിന്റെ സാഡ് ഇവന്റ്സുകളെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ചെവികളിലൂടെ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കും അതിന്റെ ഇൻഡിക്കേഷൻസ് കൃത്യമായിട്ട് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ശരീരത്തിലുള്ള ചേഞ്ചസിനെ കൃത്യമായിട്ട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു അതോറിറ്റേറ്റീവ് ഉണ്ട് അതല്ലാത്ത തരത്തിൽ ഓരോ സാഹചര്യങ്ങളിലും തീർച്ചയായിട്ടും കുറവുകളുണ്ട് ഈ കുറവുകൾ പലപ്പോഴും നമ്മളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഇന്നർ ചൈൽഡിന്റെ പ്രോബ്ലം കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ഇതിനെ നമ്മൾ ഹീൽ ചെയ്യേണ്ടി ഇതാണ് ഡോക്ടർ ദാനിയലിന്റെ ഒരു ടെക്നിക് അപ്പൊ ഈ തലത്തിൽ പാരന്റിന്റെ സ്റ്റൈലിനെ നമുക്ക് ഒരു ടു ഡയമെൻഷൻ തലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഈസി ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് നമ്മളിലുള്ള ഈ ഇന്നർ പാരന്റിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും ഇനി അതിന്റെ അതോറിറ്റേറ്റീവിനെ നമ്മൾ ബൈ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയും അങ്ങോട്ടും പോകാം ഇങ്ങോട്ടും പോകാം വഴി അങ്ങോട്ടും തുറന്നിരിക്കുന്നു ഇങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടും യാത്ര ചെയ്യാം ഇങ്ങോട്ടും യാത്ര ചെയ്യാം റീസണബിൾ ആണ് തിങ്കിങ് ആണ് ലോജിക്കൽ ആണ് ഇൻ പ്രസന്റ് സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ഓൾസോ ലിസൺ ടു ചൈൽഡ് അസൻസ് ചൈൽഡിലുള്ള ആ ചെറിയ ചെറിയ മർമറിങ് പോലും കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാകും ഇമോഷന്റെ ചേഞ്ചിനെ മനസ്സിലാകും എനിക്കൊരു പ്രശ്നം എന്റെ മനസ്സിലുണ്ട് എന്റെ ശരീരത്തിലുണ്ട് ഒരു വികാരം എനിക്ക് ഒരു ഇമോഷൻ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതിന് പറ്റിയ റെമഡി റീസണബിൾ ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബൈ ഡയറക്ഷണൽ പാത്വേ ആണ് അതോറിറ്റേറ്റീവ് പാത്ത് സോ ദിസ് പേരന്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് എ കൺസൾട്ടൻ പേരന്റ് ഒരു കൺസൾട്ടന്റ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിന് കൃത്യമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം നമ്മൾ പലരെയും പോയി കാണുന്നത് പോലെ നമുക്ക് നിവൃത്തിയില്ലാത്തോട് നമ്മൾ പലരെയും കൺസൾട്ട് ചെയ്യുന്നത് പോലെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യാം ആ റൈറ്റ് ഓർ റോ എന്റെ വഴി ശരിയാണോ മുന്നോട്ടും പുറകോട്ടും പോകാവുന്ന വഴി കൂടെയാണോ ഞാൻ പോകുന്നത് അതോ ഞാൻ വൺവേയിൽ കൂടെ തന്നെയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തിരിച്ചു വരാനുള്ള വഴി എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെടുമോ ഇതിന് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു കൺസൾട്ടന്റ് പേരന്റ് എന്ന തലത്തിൽ ഈ ബയോഡയറക്ഷണൽ അതോറിറ്റേറ്റീവ് തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോയാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളുടെ ഇന്നർ പേരന്റിനെ നമുക്ക് കണ്ടെത്താം ഇനി അതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ തലം എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അതോറിറ്റേറിയൻ ഒരു ഡിക്ടേറ്റർഷിപ്പ് ആണ് വാളാണ് കയ്യിലിരിക്കുന്നത് വെട്ടുക കുത്തുക ഇതൊക്കെ മാത്രമേ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ആയുധത്തിൽ ആയുധം ഉപയോഗിക്കാൻ മാത്രമേ നമുക്ക് അറിയൂ സൊല്യൂഷൻ ഇല്ല സോ വിത്ത് നോൺ നെഗോഷ്യബിൾ ലിമിറ്റ്സ് ആണ് നോൺ നെഗോഷ്യബിൾ ലിമിറ്റ്സ് ടു സെൽഫ് ഓൾസോ ടു ചൈൽഡ് അസൻസ് നമ്മളിലേക്ക് മാത്രമല്ല നമ്മളെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മളുടെ ചൈൽഡിന്റെ ആ ക്വാളിറ്റിയും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഒട്ടും വാമത്തല്ല ഒരു ലവ് ബേസ്ഡ് അല്ല ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ബേസ്ഡ് അല്ല ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ബേസ്ഡ് അല്ല സേർജൻ പാരന്റ്സ് എന്ന് പറയും പട്ടാളക്കാരെ പോലുള്ള മാതാപിതാക്കൾ എന്തിനെയും നമുക്ക് ഒരു കോംപ്രമൈസ് ഇല്ല എന്നർത്ഥം ഞാൻ പറയുന്നത് ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം ആ പറയുന്ന കാര്യം എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം ആപ്ലിക്കബിൾ ആണോ എന്ന് പോലും ചിന്തിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സില്ലാതെ വരിക അനദർ വേ ഇസ് കോൾ ഹെലികോപ്റ്റർ പാരന്റ്സ് എപ്പോഴും വാച്ചിങ് ഐസ നമ്മളെ ഗ്രാൻഡ് പാരന്റ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിച്ചാൽ മിക്കവാറും ഇപ്പോൾ ഒറ്റ കുട്ടികളൊക്കെ ആയിരിക്കും ഒരൊറ്റ കുട്ടി ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കണ്ണുകളാണ് ഹെലികോപ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് അച്ഛന്റെ രണ്ട് അമ്മയുടെ രണ്ട് ഗ്രാൻഡ് പാരന്റ്സിന്റെ രണ്ട് ഗ്രാൻഡ് പാരന്റ്സ് അപ്പൊ അതുപോലെ ഒരു വലിയ ഒരു ഹെലികോപ്റ്റർ ഒരു ഡ്രോൺ കോൺസെപ്റ്റിലെ കൂടെയാണ് അതൊരു വലിയ പ്രശ്നം തന്നെയായിരിക്കും പലപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കുന്നത് സോ ഇത് സാധനം നടത്തൻ അനദർ വേ ഈസ് കോൾഡ് ഇന്നർ ചൈൽഡ് ഓർ പെർമസീവ് ഇതിന് ഇന്നർ ചൈൽഡ് തന്നെ ഞങ്ങൾ പേരിടുവായ പെർമസീവ് ആണ് എല്ലാ സ്വാതന്ത്ര്യം മുഴുവനുണ്ട് കൺട്രോൾ ഇല്ല അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും നാച്ചുറലി ഇന്നർ ചൈൽഡ് ആണ് ഒരു റിയൽ ഫ്രണ്ട് ടു ഇന്നർ ചൈൽഡ് ആണ് ബൗണ്ടറികളൊന്നും ഇല്ല ചൈൽഡ് എസൻസിൽ തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇന്നർ ചൈൽഡിന്റെ അതേ ക്വാളിറ്റീസ് ഒരു പേരന്റിങ്ങിൽ കാണിക്കാം പെർമസീവ് പെർമസീവ് എല്ലാം പെർമിഷൻ ആണ് കൺട്രോൾ ഇല്ല അടുത്ത ഒരു തലം എന്ന് പറയുന്നത് നെഗ്ലക്ട് ഫുൾ ഓർ അൺ ഇൻവോൾവ്ഡ് നെഗ്ലക്ട് ഫുൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അച്ഛനുണ്ടോ അമ്മയുണ
എനിക്ക് എന്നെ തന്നെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഹൗ ക്യാൻ മാനേജ് ദാറ്റ് അപ്പൊ ഞാൻ ആ ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്നില്ല അവിടെ സോഷ്യലി വിഡ്രോൺ ആയി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെൽഫ് എസ്റ്റീം കൃത്യമായിട്ട് പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു തരത്തിലേക്ക് മാറും സോ ഇവിടെയാണ് നാല് തരത്തിലുള്ള പേരന്റിന്റെ സ്റ്റൈലുകൾ ഹൈ വാം ലോ വാം ഹൈ കൺട്രോൾ ലോ കൺട്രോൾ എന്ന തരത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മളിലുള്ള ഇന്നർ പേരന്റിന്റെ പല വേർഷൻസ് നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ പ്രകടിപ്പിക്കുക അപ്പം ഓരോ പ്രാവശ്യവും ഇന്നർ പേരന്റ് എത്രമാത്രം ബേസ്ലെസ് ആകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ശക്തി ഇല്ലാത്തതാകും സ്ട്രോങ് അല്ലാതെ വരുന്നു അപ്പോഴെല്ലാം നമ്മുടെ ഇന്നർ ചൈൽഡ് ഓൾറെഡി അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രശ്നത്തിനെ വീണ്ടും വീണ്ടും അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഒരു തരത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് സോ അവിടെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു സാൻവിച്ച് ചെയ്യുക അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്ന സാൻവിച്ച് ഇന്നർ പേരന്റിങ്ങും ഇന്നർ ചൈൽഡിനും ഇടയിൽ നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ഒരു ഇന്നർ പേര ഇന്ന ഇങ്ങനെ ഒരു സാൻവിച്ച് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക സാൻവിച്ച് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല അറിവാണ് സെൽഫ് അവയർനെസ് ആണ് നോളജ് ആണ് മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ ഓപ്പൺ ആകാനുള്ളൊരു കഴിവാണ് എനിക്ക് ഇന്നതൊക്കെയാണ് ഞാൻ എനിക്ക് ഇന്നതൊക്കെ ഉള്ളൂ ഇതാണ് എന്റെ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു മനോഭാവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഈസി ആകും എന്റെ കപ്പാസിറ്റി അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പെരുമാറുക എന്റെ കപ്പാസിറ്റിക്ക് കൂടുതൽ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ തലങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു പോവുക ഇങ്ങനെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തോട്ട് പ്രോസസ്സിലൂടെ നമ്മൾ പോയാൽ ഒരു അവയർനെസ്സിലൂടെ കടന്നു പോയാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ല ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് നമ്മുടെ ഇന്നർ പേരന്റും ഇന്നർ ചൈൽഡും തമ്മിൽ ഉണ്ടാകും അത് തീർച്ചയായും നമ്മുടെ ഇന്നർ ചൈൽഡിനെ കൂടുതൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ കാരണം ഇന്നർ ചൈൽഡ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല വിത്തൗട്ട് അവർ കൺട്രോൾ ആണ് സാഹചര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ അറിവിന് അപ്പുറത്ത് നിന്ന് നമ്മളിൽ ഇന്നർ ചൈൽഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനുണ്ടാകുന്ന വറീസ് അതിനുണ്ടാകുന്ന ട്രോമകൾ അതിനുണ്ടാകുന്ന ഡെഫിഷ്യൻസിസ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാതെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് നമ്മളിലുള്ള നല്ല ഇന്നർ പേരന്റ് ശക്തിയില്ലാതായി മാറും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നർ ചൈൽഡും ഇന്നർ പേരന്റും തമ്മിലുള്ള ആ ഗ്യാപ്പ് ഇൻ ബിറ്റ്വീനുള്ള ഗ്യാപ്പ് കൂടി ഒരുപക്ഷെ അത് ലാക്ക് ഓഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിലേക്ക് പോകും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടുപേരും ജയിക്കാനുള്ള ഒരു യുദ്ധത്തിലാകും അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് മാറി കൈകൊടുത്ത് മുന്നേറാൻ ഒരേ തൂവൽ പക്ഷികളെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷി പറക്കുന്നത് പോലെ രണ്ട് ചിറകുകൾ ഒരുപോലെ ഉപയോഗിച്ചാൽ മാത്രമേ പക്ഷിക്ക് പറക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ഒരു ഇന്നർ ചൈൽഡ് ഇന്നർ പേരന്റും മാറി രണ്ടും കൂടെ ഒന്നാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് നമ്മളിലുള്ള ഇന്നറിനെ കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് സെൽഫ് പേരന്റിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ തലത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ഇനി തുടർന്ന് നമുക്ക് ഇന്നർ ചൈൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു തലവുമ്പിലുണ്ട് ഇന്നർ ചൈൽഡിന് ചില പ്രത്യേകതകൾ ഒരുപക്ഷെ അത് എത്ര പറഞ്ഞാലും തീരാത്ത വിധം ഇന്നർ ചൈൽഡ് അത് വ്യക്തിപരമാണ് ഇന്നർ പേരന്റിന് വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ വ്യക്തിപരമാണ് എങ്കിലും നമുക്ക് ഒരു പരിധിയിൽ അധികം നമുക്ക് അത് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഇന്നർ ചൈൽഡിന്റെ അവസ്ഥകളെല്ലാം എക്സ്പീരിയൻഷ്യൽ ആണ് നമ്മുടെ കുട്ടിക്കാലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപക്ഷെ ആ ആ സാഹചര്യങ്ങൾ പേഴ്സൺ ടു പേഴ്സൺ വിഭിന്നമാവും ഒരു വീട്ടിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന ട്വിൻസിന് പോലും അവരുടെ ഇന്നർ ചൈൽഡിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് എപ്പോഴും വ്യത്യസ്തമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ ഒരു ഒരു എക്സ്പീരിയൻഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻഷ്യൽ തലത്തിലായിരിക്കും നമ്മൾ അതിനെ കാണുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു തലം അതിനെ ഇതിനാണ് നമ്മൾ ഒത്തിരിയും തെറാപ്പികൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ അനാലിസിസ് പറയുമ്പോൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയും ഇന്നർ ചൈൽഡ് ഹീലിംഗ് എന്ന് പറയും ഇ എഫ് ടി ഇമോഷൻസിനെ നമ്മൾ ടാപ്പ് ചെയ്ത് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് പോലിരിക്കും എൻ എൽ പിയിൽ ആണെങ്കിൽ അനേകം തെറാപ്പികൾ ഇതിനു വേണ്ടി തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്വിഷ് തെറാപ്പിയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഇപ്പോഴുള്ള അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് പുതിയ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ സ്വിഷ് ചെയ്ത് മാറ്റുന്ന രീതികൾ ഒത്തിരി ഒത്തിരി തെറാപ്പി അപ്പൊ ഈ തെറാപ്പികളെല്ലാം ചെല്ലുന്നത് നമ്മളിലുള്ള ഇന്നർ ചൈൽഡിലേക്ക് അപ്പൊ ഇന്നർ ചൈൽഡിന്റെ വീക്ക്നെസ് നമുക്ക് സെൽഫ് എസ്റ്റീം 
അതേസമയം നമ്മൾ പറയുന്ന നമ്മുടെ കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് പറയുന്ന കാര്യം എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് നമ്മുടെ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് പറയുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇന്നർ ചൈൽഡ് പറയുന്നതെങ്കിൽ ഐ ആം എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ ദാറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് നമ്മുടെ ശരീരവും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ സറൗണ്ടിങ്സും കൂടെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് കൂട്ടാം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ് നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സോ ഇവിടെയാണ് ഇന്നർ ചൈൽഡിന്റെ പ്രാധാന്യം അപ്പൊ ഇന്നർ ചൈൽഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഊണ്ടുകൾ ഇന്നർ ചൈൽഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡെഫിഷ്യൻസികൾ പലപ്പോഴും പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കുന്ന നമ്മളുടെ ഇന്നർ പേരനെ പോലും പെർഫെക്റ്റഡ് ആക്കുന്നു എന്നുള്ള ആ ഒരു തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഇന്നർ തലങ്ങളെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കും പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ഹെമിസ്പിയറുകൾ ഇന്നർ പേരൻ്റും ഇന്നർ ചൈൽഡും തമ്മിലുള്ള ഒരു കണക്ടിവിറ്റി കൂടെ കടന്നു പോകാം ഇത് തമ്മിലുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എത്ര പോസിറ്റീവായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അത് നമ്മളുടെ ഗ്യാപ്പ് എത്ര കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും അത്രമാത്രം നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ നമ്മളെ കൊണ്ടാകും നമ്മളുള്ള കോൺഫിഡൻസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സെൽഫ് എസ്റ്റീം നല്ല ഒരു തലത്തിലേക്ക് വരാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ കൂടെ പോകാം അടുത്ത ഒരു ക്ലാസ്സിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഇന്നർ ചൈൽഡിനെ കുറിച്ച് എനിക്കറിയാവുന്ന പല തരത്തിലുള്ള ടൂളുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ആ ഇന്നർ ചൈൽഡിനെ നമുക്ക് ഒന്ന് ഓപ്പൺ അപ്പ് ചെയ്യാം ഓരോ തെറാപ്പി ഓരോ സൈക്കോളജിക്കൽ ടൂൾസും എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇന്നർ ചൈൽഡിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ മെഡിറ്റേഷനിലൂടെയും ഒക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം പല തരത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഇന്നർ ചൈൽഡിനെ കൂടെ ഒന്ന് കണ്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പോസിറ്റീവായിട്ട് നമ്മളിൽ നിലനിർത്താം അല്ലെങ്കിൽ എത്രമാത്രം നമുക്ക് നമ്മളിലേക്ക് ഇൻട്രോസ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ഒരു എത്തിനോട്ടം നമ്മളിലേക്ക് തന്നെ ഒരു എത്തിനോട്ടത്തിന്റെ സാധ്യതകളുണ്ട് അത്രയും നമുക്ക് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നന്നായാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ സമൂഹവും നമ്മുടെ വീടും വീട്ടുകാരും എല്ലാം നന്നാവും ഉറപ്പല്ല അപ്പൊ ആ ഒരു ദൗത്യം മുന്നിൽ കണ്ടു മുന്നോട്ട് പോകാം ഇത്ര നല്ല എന്നെ കേട്ടിരുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്ദിയും സ്നേഹവും അറിയിക്കുന്നു നമ്മളിലുള്ള ആ സെൽഫ് പാരന്റിങ് എന്ന് പറയുന്ന ആ പ്രോസസ് കൂടുതൽ ശക്തിയോടു കൂടി മുന്നോട്ട് വരട്ടെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാം എന്തെങ്കിലും കൂടുതലായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആഡ് ചെയ്യാം അവിടെയാണ് കോമ്പിനേഷനിൽ ഉണ്ടാവുന്ന അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഡിഫറൻസ് ആണ് അതുമായി താതാല്മ്യപ്പെട്ട് അവിടെ കൊടുക്കുന്ന അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിന്റെ കുറവാണ് ഇന്ന് നാം അനുഭവിക്കുന്ന വിഷമങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മൾക്ക് അനുഭവിക്കുന്ന സന്തോഷങ്ങൾക്ക് കാരണവും അത് തന്നെയാണ് ഈ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ബ്രെയിൻ അത് സാറ് വളരെ കൃത്യമായിട്ടൊരു പോയിന്റിലൂടെയാണ് പറഞ്ഞത് ലെഫ്റ്റ് പാരന്റ് ഇന്നർ പാരന്റും റൈറ്റ് ഇന്നർ ചൈൽഡും ആണ് ഇന്നർ ചൈൽഡിൽ ഉണ്ടാവുന്ന എല്ലാവിധ ദുരന്തങ്ങളുമാണ് നാം ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന നമ്മുടെ സ്വഭാവം നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തെ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്തത് ഇന്നർ ചൈൽഡിന്റെ അനുഭവങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ആ ഇന്നർ ചൈൽഡും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇന്നർ പാരന്റിനെയും അതിൻ്റെ ഗ്യാപ്പ് സർ അവിടെയാണ് പറഞ്ഞത് ബ്രിഡ്ജ് ചെയ്യണം വിത്ത് എൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് പോയിന്റ് അവിടെ അവർ പരസ്പരം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഈഗോയിൽ തട്ടി തകർന്ന് വീണാൽ ഇന്ന് നാം അനുഭവിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്ക് കാരണമാകുമെന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി സാർ പറഞ്ഞു ഐ ആം റൈറ്റ് അതിൻ്റെ കൂടെ മീ ടു രണ്ടുപേരും ശരിയാണ് എന്ന് രണ്ടുപേരും ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ ഓക്കെ പക്ഷെ ഒരാൾ പറയുന്ന അടുത്താൾ ശരിയല്ല കോൺഫ്ലിക്ട് വരും ആ കോൺഫ്ലിക്റ്റിന് അതിൻ്റെതായ റിസൾട്ട് അതും നമ്മൾ ഇന്ന് അനുഭവിക്കുകയാണ് ഡു സെൽഫ് അഡ്വക്കേറ്റി സാർ പറഞ്ഞ ഒരു വക്കീലിൻ്റെ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോസ് വന്നാൽ അതിനെ തലനീര് ഇഴ കീറി മുറിച്ച് യാഥാർത്ഥ്യം എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ
കീറി മുറിച്ച് സത്യാവസ്ഥ എന്തെന്ന് കാണുന്ന ഒരവസ്ഥ നമുക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഇന്നർ പാരന്റ് കൃത്യമായിട്ട് നടക്കും അത് നമുക്ക് ഈ സബ്കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിനെ എപ്പോഴും നോണ്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇന്നതുപോലെ ചെയ്യുക ഇന്നതുപോലെ ചെയ്യും അപ്പൊ അതിനൊരു സഹായം നമുക്കാവുന്നു എന്നുകൂടെയാണ് സാർ വ്യക്തമാക്കിയത് സാറ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു ബിറ്റ്വീൻ ബർത്ത് എ ഗ്യാപ്പ് ആ ഗ്യാപ്പാണ് അവിടെയാണ് ചോയ്സ് ചേർക്കപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചോയ്സ് എങ്ങനെ കൃത്യതയോടു കൂടി കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും നമ്മുടെ ജീവിത വിജയത്തിന് അത് വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ട് വരും ചോയ്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ആയ ഒരു ചോയ്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം തകർന്നു പോകും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയമില്ല ബർത്ത് ആൻഡ് ഡെത്ത് ആസ് നാച്ചുറൽ അത് നടക്കും പക്ഷെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് വിജയം കിട്ടണമെങ്കിൽ കൃത്യമായ ചോയ്സ് അതിലുണ്ടായിരിക്കണം എന്നുകൂടെ സാറ് ഉറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്തായാലും നല്ലൊരു ക്ലാസ് ആയിരുന്നു സാർ ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു പാരന്റിങ് ഇന്നുവരെ കേട്ടിട്ടില്ല സാർ പാരന്റിങ്ങിന്റെ ഈ ഹെലികോപ്റ്റർ പോയിന്റ് വരെ കൊണ്ടുവന്നു ഡ്രോൺ പോയിന്റ് വരെ കൊണ്ടുവന്നു പക്ഷെ ആ ഇന്നർ പാരന്റും ഇന്നർ ചൈൽഡും ഇതിനെ എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ കേട്ടത് സന്തോഷമുണ്ട് സാർ ഈ പുതിയ അറിവിൽ ഒത്തിരി നന്ദി എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യാനൊന്നും ഇല്ല ഒരു മഴ പെയ്ത് തോന്നുന്നവരുണ്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഉലയനൻ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ അതിന്റെ കയ്പ് നീര് ഞാൻ ഇന്ന് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ ദോഷങ്ങള് ഈ ഇന്നർ ചൈൽഡ് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാത്തതിന്റെ അന്തര ഫലങ്ങള് അതിന്റെ ദോഷങ്ങള് ഞാൻ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത്രേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ പക്ഷേ ഇതിന്റെ അറിവ് കിട്ടിയപ്പോഴത്തേക്ക് താമസിച്ചു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു വളരെ നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം താങ്ക് യു സാർ സാറേ കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ ശ്രദ്ധയോടെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ നമ്മളെ ഇന്നർ പേരന്റ് ആയി കുട്ടിയുടെ തനതായ താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് ഇന്നർ ചൈൽഡ് ആണ് ആയി കണ്ടുകൊണ്ടത് ഇത് രണ്ടും ബാലൻസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയാൽ പോകുന്നതാണ് സെൽഫ് പേരന്റ് എന്ന് സാർ പറഞ്ഞു സെൽഫ് പേരന്റ് ഈ സെൽഫ് പേരന്റിങ് കൊണ്ടുള്ളതായ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു സെൽഫ് ഡിസിപ്ലിൻ ഉണ്ടാവും അതായത് ബർത്തും നമുക്കറിയാം മരണം ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം അതിനിടയിൽ വരുന്ന ചോയ്സസ് അതാണ് സെൽഫ് ഡിസിപ്ലിൻ്റെ കാര്യങ്ങളായിട്ട് പിന്നെ സെൽഫ് ലവ് നമ്മളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന മതിപ്പ് അതിനെ സാറ് അത് എടുത്തു പറഞ്ഞു പിന്നെ സെൽഫ് ലവ് ഉണ്ടാകുവാൻ വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതായത് അസേർട്ടീവ് ആവണം നമ്മൾ തന്നെ സർപ്രൈസ് ചെയ്യണം അവർ സെൽഫ് സർപ്രൈസ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ നോ പറയേണ്ട എടുത്തിന് അതാണ് അസർട്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് പിന്നെ ചെറിയ നിമിഷങ്ങൾ നമ്മൾ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യണം ഇതൊക്കെ ഈ ഇന്നർ ചൈൽഡും സെൽഫ് പേരന്റിങ്ങിൽ നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്യേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നു സാറ് പിന്നെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇത് തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുക ഡോൺ കമ്പയർ കമ്പയർ ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞു അത് തന്നെ സാർ പറഞ്ഞു വിദ്യാസാർത്ഥിയും ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ബൗണ്ടറീസ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇതെല്ലാം സാറ് എടുത്തു പറഞ്ഞു പിന്നെ ഈ ഗ്യാപ്പ് അതായത് ഇന്നർ പേരന്റും ഇന്നർ ചൈൽഡും ആയിട്ടുള്ള ഗ്യാപ്പ് സാൻവിച്ച് ചെയ്യുന്നതിന് ആ ഗ്യാപ്പ് കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടതായി സാർ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക അതായത് ഐ ആം റൈറ്റ് എന്ന് പേരന്റ് പറയുമ്പോൾ ചൈൽഡിന്റെ ഭാഗം മീ ടു ചൈൽഡിന്റെ ഭാഗം അപ്പോ അപ്പൊ ഇതെല്ലാം സെൽഫ് അഡ്വക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭാഗം പറഞ്ഞു ഇന്നർ എമോഷണൽ ഇത് നമ്മൾ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നും ഇന്നർ പേരന്റ് ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് ഹെൽത്ത് ബൗണ്ടറീസ് ഇതെല്ലാം സാറിന്റെ ഇന്നത്തെ ഈ സാൻവിച്ച് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടതായ കാര്യങ്ങളാണ് എടുത്തു പറഞ്ഞത് 
പിന്നെ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ബാലൻസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമോ അതാണ് ശരിയായ ഒരു സെൽഫ് പാരന്റിങ്ങിന്റെ ഭാഗം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോ ഈ പാരന്റിങ്ങിന്റെ ഭാഗം മാത്രമാണ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തത് എങ്കിലും ആ ഇനി ചൈൽഡിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു കാര്യവും കൂടിയാണ് പറയാൻ സാറ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു ആള് അടുത്തുള്ള അപ്പൊ ഏതായാലും ഈ സെൽഫ് പാരന്റിങ്ങിന്റെ ഈ ഭാഗം അതായത് ബ്രെയിനിന്റെ ഈ പറയുന്ന എന്താ ലോജിക്ക് ആയിട്ടുള്ളതും റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ളതും ഇൻ കൺട്രോൾ ആയിട്ടും ലീനർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെയാണ് ഇന്നർ പേരന്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പറഞ്ഞതും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നർ ചൈൽഡിന്റെ കാര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞത് ഈ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഫീലിങ്സ് ഇമാജിനേഷൻ ഡേ ഡ്രീംസ് പിന്നെ ആർട്ടിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയാണ് ഈ ചൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ ഇതിനെ ബാലൻസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് ഉള്ളതായ ഒരു സ്ഥലം പേരന്റൽ സ്റ്റൈല് ആണ് സാർ പറഞ്ഞത് അതോറിറ്റേറ്റീവും അതോറിറ്റേഷനും അതോറിറ്റേഷനും അതോറിറ്റേറ്റീവും ആയിട്ടുള്ളതായ അതിന്റെ ഡിഫറൻസുകൾ അതുപോലെ തന്നെ പെർമിസീവും അൺഇൻവോൾഡും ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും എല്ലാം സാർ ഇതിനകത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അപ്പോ ഇതുപോലെ റീസണബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചിന്താശകലം നമ്മുടെ അതായത് ഇന്നർ ചൈൽഡും ഇന്നർ പേരന്റിനെയും നമ്മുടെ തന്നെ ബ്രെയിനിൽ ഉള്ളതായ അതായത് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡും സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബാലൻസിങ് ആണ് സാർ ഇതിനകത്ത് ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അപ്പോ അത് എന്തുമാത്രം വിജയത്തിൽ എത്തിക്കാവോ അത്രമാത്രം നമ്മളുടെ നമ്മുടെ തരത്തിലുള്ള സെൽഫ് പേരന്റിങ് വിജയപ്രദമാകും എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് താങ്ക് യു സാർ താങ്ക് യു സാർ നാളെ ദിവസം നമ്മള് ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടു മുതൽ മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ചര വരെ ഒരു പ്രോഗ്രാം അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എക്സാം ഫിയർ ആൻഡ് മൊബൈൽ അഡിക്ഷൻ പക്ഷെ പരീക്ഷയുടെ തിരക്കായത് കൊണ്ട് അതിന്റെ റെസ്പോൺസ് കുറവാണെന്ന് തോന്നുന്നു നോക്കട്ടെ ആർക്കെങ്കിലും ചേരണമെങ്കിൽ ആ സാറ് ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു സാറ് അയച്ചു ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു അയച്ചു ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു അതല്ല പാസ്വേഡ് ഇതുമില്ല ഓക്കെ സാറേ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റേ എത്രയാണെന്നാ പറഞ്ഞ ഫീസ് മറ്റേ ഇത് മറ്റേത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് ഓക്കെ സാർ അത് പരീക്ഷ ഒന്ന് നോക്കട്ടെ സാർ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്ത് ഫിക്സ് ചെയ്യണമെന്ന് സംശയമുണ്ട് രണ്ടും വേറെ ഇപ്പൊ ഈ ബാങ്ക് എക്സാമിനേഷന്റെ ടൈമാണേ നമ്മളത് എല്ലാ എക്സാമുകളും നടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് കാരണം ഒരു ചെറിയ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ നോക്കട്ടെ ഓക്കെ സാർ കൺഫേം ചെയ്ത് പറയാം ആയിക്കോട്ടെ വളരെ സന്തോഷം തോന്നി എന്ന് വന്നതുപോലെ സാർ ഇന്നും ഏറ്റവും നല്ല രുചികരമായ വിഭവങ്ങൾ തന്നെ തന്നു ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ മാനസിക സുഖം അനുഭവിച്ച് ഒരു എന്താ പറയണ ഊഷ്മളമായ ജീവിതം ബന്ധങ്ങൾ നയിക്കാനായിട്ട് ഇന്നർ പേരന്റും ഇന്നർ ചൈൽഡും തമ്മിലുള്ള അകലം ഒന്ന് കുറയ്ക്കണം എന്ന് ഞാൻ അങ്ങ് ഉൾക്കൊണ്ടു താങ്ക് യു സാർ ഒത്തിരി സന്തോഷം ഓക്കെ സാർ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടോ സ്ക്രിപ്റ്റില് വരില്ലേ സാറേ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റിങ്ങിലൊക്കെ സ്വഭാവം ഇതൊക്കെ 
അത് തന്നെയാണ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ബിഹേവിയർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഇന്നർ ചൈൽഡ് ഫീലിംഗ് ഒത്തിരിയും പ്രോസസ്സുകൾ ഇതിനകത്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹീലിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എല്ലാ തെറാപ്പികളുടെയും ഒരു പ്രാധാന്യമുള്ള വിഷയം ഇത് തന്നെയാണ് ഓരോ തെറാപ്പികളും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് ഇന്റർ കണക്ടർ ആണ് ഇത് തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് ബന്ധമുണ്ട് ഇങ്ങനെയും ഇത് ചെയ്യാമെന്നൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും വിശ്വാസത്തോടുകൂടി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഇഫക്റ്റ് ആണ് എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ ആ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഇമോഷനെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ ഒരു പ്രോസസ്സ് വേണം അതിനാണ് ഈ റാപ്പോ ആവശ്യം വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യിക്കുന്ന വ്യക്തി കൃത്യമായിട്ട് അത് നമ്മളിലേക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ തരത്തിൽ നമ്മളെ ഗൈഡ് ചെയ്യണം ആ ഇമോഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഈ തെറാപ്പി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈസ്റ്റ് ഹീലിംഗ് തലത്തിലേക്ക് അങ്ങനെ വരാത്തതാണ് പലപ്പോഴും വരുന്നത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് അത് ആകത്തില്ല അതിന് സ്വൽപ്പം സമയം വേണം ഒരു പ്രീ പ്രിപ്പറേഷൻ അതൊക്കെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ ഈസിയായിട്ട് ഈ ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ വരുത്താം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണം പേടി എന്നിട്ട് വേണം അതിനെ മാറ്റാൻ അതിന്റെ രൂപം അതേ പടി ചിത്രം പഠിപ്പിച്ചിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് സ്വയം ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെട്ടു മാറ്റിയതാ സാറിനൊരു സംശയം നമ്മളെ ഇതില്ലേ എന്താ പറയാ മൈഗ്രെ അതുപോലെ അലർജി അതിനൊക്കെ ശരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ ഡീപ്പായിട്ട് ഈ ടെക്നിക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റില്ലേ സാറിനോട് ചോദിക്കുന്ന തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാ തെറാപ്പികളിലും അതിന്റെ ഉപയോഗിക്കാം എല്ലാത്തിന്റെയും നമ്മള് പറയുമ്പോൾ സൈക്കോസോമാറ്റിക് ആണ് തലവേദന മാറ്റുന്നതിന് മുമ്പ് തലവേദനയ്ക്കുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുക അങ്ങനെ ഓരോന്നും എല്ലാത്തിനും ഇത് എല്ലാത്തിനും റൂട്ട് കോസ് ഉണ്ട് രണ്ടാഴ്ച കൂടുമ്പോണ്ട് ഛർദ്ദിക്കണ കുട്ടിന്റെ അപ്പൊ അത് അത് ഒരു ആദ്യം വല്ല കൊഴപ്പില്ല ഇപ്പൊ ആ ഗ്യാപ്പ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ കുട്ടിനെ അവരുടെ ഇന്നർ ചൈൽഡിന് എവിടെയൊക്കെയോ ഈ പറയുന്ന സ്ട്രെസ് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്ന് വെച്ചാൽ പഴയ കാലത്തുള്ള ജീവിത അനുഭവങ്ങൾ ഇപ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന അനുഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അതിനൊരു ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിൽ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് തരുന്നുണ്ട് അതാണ് ബോഡിയിലൂടെ അത് കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ റൂട്ട് കോസിനെ നമ്മൾ മാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് അതിനെ മാറ്റാൻ പറ്റും അലർജറ്റിക്കുവാണ് ആ കുട്ടിയുടെ കുട്ടിയും അലർജി ഒത്തിരി അലർജി ഉള്ള കൂട്ടത്തില വളരെ പ്രോംറ്റഡ് ആണ് മൾട്ടിപ്പിൾ എടുക്കണ്ട എന്തുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇതിനൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് അപ്പൊ അതില് ഒരു രീതിയിൽ വെന്റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഒരു വാതിൽ അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അടുത്ത വാതിൽ നോക്കും അടുത്ത വാതിലും പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത വാതിലൂടെ വരും ബോഡിയില് റിയാക്ഷൻസ് പുറത്തു വരുന്നതിന്റെ കൃത്യമായിട്ട് എതിരെയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഏത് രീതിയിലാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഇന്നർ സൈഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ബോഡി എന്തായാലും വെന്റിലേറ്റ് ചെയ്തേ പറ്റൂ അപ്പൊ അതിന് ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും സെൻസിറ്റീവ് ആയ തലത്തിലൂടെ അത് വെന്റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരും അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന് ഓരോ പേരൊക്കെ വിട്ട് വിളിക്കുന്നു ചിലതിന് ഓ സി ഡി എന്ന് വിളിക്കും ചിലതിന് മൈഗ്രൈൻ എന്ന് ചില തലവേദന എന്ന് പറയും വേറെ വേദന എന്നൊക്കെ പറയുന്നു എന്നുള്ളത് ഒഴിച്ച് കോസ് റൂട്ട് കോസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം സിഗ്മെന്റ് ഫ്ലോയിഡിന്റെ ആ പഠനം അല്ലെ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ അറിയാം അദ്ദേഹം ഒരു ന്യൂറോ സയന്റിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ അദ്ദേഹം സൈക്കോളജിയുടെ പിതാവും ആധുനിക സൈക്കോളജിയുടെ പിതാവ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പഠനങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തിയത് പ്രധാനമായിട്ടും തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം രോഗങ്ങളും ശരീരത്തിന്റെ അസുഖം കൊണ്ട് വരുന്നതല്ല എന്നുള്ള ഒരു തരത്തിലുള്ള ചിന്തകളാണ് ഈ പറഞ്ഞ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റിയുടെ കാലഘട്ടങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റിയുടെ കാലഘട്ടം എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റിയുടെ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തെ അല്ലെങ്കിൽ നയൻറ്റീസിന്റെ തുടക്കത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ ഈ ഒരു തരത്തിലേക്ക് അതൊരു വലിയ തിരിച്ചറിവാണ് ആ തിരിച്ചറിവിനെ 
പുറകെയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അപ്പൊ ശരീരത്തിലേക്ക് അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണങ്ങൾ പലതാണ് അത് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം നമുക്കറിയാം വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇന്ന് ഇത്രയും ടെൻഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര പ്രശ്നങ്ങളോ ഇല്ല അവിടെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ റിയൽ പ്രശ്നങ്ങളാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ റിയൽ അല്ല നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം സൈക്കോസൊമാറ്റിക് തരാം കാരണം നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സൈക്കോളജിയോ മാനസികമോ എന്നൊക്കെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് അതിന്റെ എക്സ്ട്രീം ആ ചിന്തിക്കുന്നത് കുതിരവട്ടം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു പോയി അവിടെയാണ് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം വരുന്നത് നമ്മൾ അതിനെ അഡ്രസ് ചെയ്യുക അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ വേറെ ഒന്നും വേണ്ട അവരവന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ തുറന്നു പറയാൻ ഒരു കൂട്ടുകാരനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പറ്റിയ ഒരു ആളുണ്ടെങ്കിൽ മതി പ്രശ്നങ്ങൾ പകുതി തീരും അപ്പൊ നമ്മള് ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഇ എഫ് ടിയുടെ ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സി ബി ടിയുടെ ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ക്ലാസ്സുകളിലെല്ലാം കണ്ടിന്യൂസ് ആയ ക്ലാസ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് കാര്യം അത് ത്രീ ഡേയ്സ് ഫോർ ഡേയ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയെങ്കിലും അതിലുള്ള പാർട്ടിസിപ്പൻസ് എല്ലാം പരസ്പരം ഒരു തെറാപ്പിസ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ ക്ലയന്റുമായിട്ട് പരസ്പരം അവര് ഒരു ക്യൂറിംഗ് പ്രോസസ്സിലേക്ക് പോവുകയാണ് അങ്ങനെ ക്യൂറിംഗ് പ്രോസസ്സ് പോകുമ്പോഴാണ് അവർ ശരിക്കും ഒരു പ്രശ്നം എങ്ങനെയാണ് മാറ്റുന്നത് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഒരു ലെവലിൽ വന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ തെറാപ്പികൾ കൊണ്ട് പ്രയോജനമുള്ളൂ ജസ്റ്റ് തേറി പഠിക്കുക അത് മനസ്സിലാക്കുക പോവുക എന്നുള്ളൊരു തലം പ്രയോജനകരമല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം പ്രോഗ്രാംസ് ഇവിടെ ഇപ്പൊ സാറിന്റെ ഇ എഫ് ടി ക്ലാസ്സില് ഇവരെ ചോദിച്ചു നോക്കാം ചേർത്തിയ ഉപകാരം എല്ലാം തോട്ടിലൂടെ ഉണ്ടാകാവുന്ന ശരീരത്തിനുണ്ടാകുന്ന ഇമോഷണൽ തലങ്ങളെയാണ് എല്ലാം സ്പർശിക്കുന്നത് ഇ എഫ് ടി തുടങ്ങുമ്പോ ഒന്ന് പറയണട്ടാ പറഞ്ഞു നോക്കാം ജോയിൻ ചെയ്ത ഉപകാരമായിരിക്കും കാരണം ടൈറ്റ് ഷെഡ്യൂൾ വരെ വർക്ക് പുലർച്ച മുതൽ രാത്രി വരെ ചീഫ് അക്കൗണ്ടന്റ് അപ്പൊ മിക്കവാറും കാണാം ഇപ്പൊ ഗ്യാപ്പ് കുറഞ്ഞു പണ്ട് ഒരു പീരീഡിന്റെ സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വല്ലപ്പോഴാ ഇപ്പൊ ഇടക്ക് ഇങ്ങനെ വർക്ക് കഴിഞ്ഞ് വ്യാഴാഴ്ച വെള്ളി ശനിക്കലത്തെ കൂടി വർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടാവും വരാം പിന്നെ അതിന്റെ റൂട്ട് കോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വെന്റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സമയം കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ള അപ്പൊ അതുണ്ടാക്കാ അതിൽ അതുണ്ടാക്കിയാൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നടുവേദന വന്നു നടുവേദന വന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നടുവില് നമ്മുടെ കശേരിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഡിസ്കിന് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് ഡിസ്കിന് പ്രോബ്ലത്തിന് നമ്മൾ ആയുർവേദ ട്രീറ്റ്മെന്റ് നല്ലതാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയുർവേദ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പോയി ഒരു മൂന്ന് മാസം കിടക്കും ഇതൊന്നും വേണ്ട മൂന്ന് മാസം നമ്മൾ കട്ടിൽ ചുമ്മാ നേരെ നേരെ നിവർത്ത് കടന്നു നോക്കും ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഡിസ്കിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ അകത്തേക്ക് പോകും അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് സെൽഫ് ക്യൂറിങ് പക്ഷെ അതിന് നമുക്ക് സമയം കിട്ടത്തില്ല അതാണ് നമ്മൾ പ്രശ്നം വരുന്നത് പിന്നെ അതിന്റെ കൂടെ ഒരു 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 എയ്ഡും കൂടെ അതിനെ പെട്ടെന്ന് ക്യൂർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എയ്ഡും കൂടെ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ പ്രയോജനകരമാണ് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെന്റിലേറ്റ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിന് അതിനെ റിലാക്സ് ചെയ്യാനുള്ള സമയം കിട്ടാതെ നമ്മൾ ഓവർ ടൈറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അവിടെയാണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നം അവിടെ നമ്മള് വ്യാഴാഴ്ച വൈകിട്ടും വെള്ളിയാഴ്ച സെക്ഷൻ പോലെ കോസ്റ്റാറില് അങ്ങനെ വീടിടാം ഇതൊക്കെ അവരവർക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇത് അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അവര് മനസ്സിലാക്കേണ്ട അവര് മനസ്സിലാക്കി അത് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ചെയ്യാത്തതാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം അവർക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ഇമോഷനെ അവര് വിഴുങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പുറത്ത് അങ്ങനെ പുറത്ത് കളയാൻ അടുത്തേക്ക് പോയി കഴിയുമ്പോൾ ഇതൊരു അത്താണിയാണെന്ന് ആ കുട്ടി മനസ്സിലാക്കിയും വെന്റിലേഷൻ അവിടെ നടക്കുന്നതിൽ വേണ്ട പിന്നീട് പല തെറപ്പിയിലൂടെ കുറെ കൂടെ റൂട്ടിലുള്ളതാണെങ്കിൽ എടുത്ത് കളയാനായിട്ടും പറ്റും അതിനാ ക്ലൈന്റ് ഓപ്പൺ ആവണം അവരുടെ പ്രശ്നം എന്താന്ന് അവരൊരു സെൽഫ് ഇത് നടത്തിയിട്ട് ഇവാലുവേഷൻ നടത്തിയിട്ട് ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നത് എന്ന് തുറന്നു പറയാനും അതിന്റെ സാഹചര്യങ്ങൾ ഒന്ന് വെളിപ്പെടുത്താനും കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ രോഗത്തിന്റെ പകുതിയിലേറെ പോകും എന്നെ കൊണ്ട് ഇത് നടക്കില്ല ഞാൻ ഇത് അനുഭവിച്ചേ പറ്റൂ എന്ന് ലിഖിച്ച് എഴുതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അനുഭവിച്ചേ പറ്റൂ മാറ്റാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അതിന് സ്വതന്ത്
ഈ സൈക്കോസൊമാറ്റിക് പ്രോബ്ലംസ് ഒത്തിരിയേറെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ ഏറ്റവും ഇപ്പൊ ഈ പേരന്റിങ്ങിന്റെ തലത്തിൽ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഒരു വർക്കുകൾ നമ്മൾ ആരും ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല അത് നമ്മുടെ ഇൻസെക്യൂരിറ്റി ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അനുഭവങ്ങളായിരിക്കാം നമ്മൾ വർക്ക് ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്യാത്ത കൊണ്ടാണ് പകുതി പ്രശ്നങ്ങൾ അത് ഒരാളെ അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിൽ മോൾഡ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ വളരെ ഈസിയാണത് ഡെലിഗേഷൻ കൊടുക്കാതെ എല്ലാം നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്താലും ശരിയാകുകയുള്ളൂ എന്നും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാതെ മറ്റൊരാളെ ഏൽപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു വലിയ പ്രശ്നമാകുമെന്നൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന മനക്കോട്ടകളാണ് പലപ്പോഴും ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് മറ്റാരെയും ഷെയർ ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കത്തില്ല മറ്റാരെയും ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കത്തില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ വെന്റിലേറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും നമ്മൾ തന്നെയാണ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് നമ്മൾ തന്നെ തീരുമാനിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് മറ്റാരും ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വിചാരങ്ങളെല്ലാം ഇതുപോലത്തെ പ്രശ്നങ്ങളെ കൊണ്ടെത്തി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം താങ്ക് യു അപ്പൊ നമ്മുടെ അടുത്ത ഇന്നർ ചൈൽഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഷയം ഞാൻ മനസ്സിൽ കാണുന്ന എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് പ്രസന്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു പലതരത്തിലുള്ള ടൂളുകളുണ്ട് ആ ടൂളുകളെല്ലാം എങ്ങനെയാണ് ഇന്നർ പേരന്റിങ്ങിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നർ പേ ഇന്നർ ചൈൽഡിനെ എങ്ങനെയാണ് ഹീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയിലാണ് നോക്കട്ടെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇനി ഇതുപോലെ ആളുകൾ ഇല്ലാതെ വരുമ്പോൾ ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് അത് ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു